Hallå? Då var det dags att prata lite om talet pi och en cirkels omkrets. Och en cirkel har ju som medel en radie som är från mitten och ut och en diameter som är tvärs över. Och omkretsen, det kommer ni ihåg att det är hur långt det är ett varv runt. Och nu är det faktiskt så här att om vi tar vår diameter, vi har plockat loss den här. Och så tar vi och lägger den. Vi börjar lägga den ett varv runt här. Då kommer vi få så här. Det kommer sluta ungefär här någonstans. Den första diametern. Så kan vi lägga på en ny diameter. Samma längd. Vart kommer den att sluta? Kanske där någonstans. En diameter. Och så lägger jag på samma längd en gång till. Och jag kommer inte riktigt hela vägen fram. Utan det är faktiskt så att om jag vet att den här längden är, om jag vet den längden, så kan jag ta den gånger tre. En, två och tre. Och sen är jag nästan omkrets. Men inte riktigt här. För vi har en bit här som saknas. Så därför så tar man inte gånger tre. Utan man tar gånger pi. För pi det är ett tal som är lite mer än 3. Och pi används just vid cirklar bland annat. Både när man ska räkna omkrets och när man ska räkna med area. Och pi det är ett tal som inte har något exakt värde. Utan pi är ungefär använder det tecket, ungefär lika med 3,14. Lite mer än tre. I själva verket så finns det oändligt många decimaler här bakom. Jag kan några stycken. 3,1415926535 och så vidare. Men det räcker att kunna 3,14. Så det betyder att om vi vet diametern på någonting. Diametern på en cirka. Om vi då tar den och multiplicerar den med pi. Och pi har ju ett eget tecken. Det ser ut sådär. Då får vi fram omkrets. På samma sätt så om vi hade vetat hur långt det var runt från början. Så kan vi dela den omkretsen med pi. Då får vi diametern. Så vi kan ta att om vi vet omkrets, om vi delar den med 3,14, vi delar den med pi, då kommer vi att få fram det. Så egentligen det man kan komma ihåg också, det är att om man vill kolla, kolla så att man har gjort rätt, så vet man att omkretsen alltid ska vara lite mer än tre gånger så stort som det är.